হ্যালো এভরিওয়ান আমি কাউসার আহমেদ চৌধুরী আমি আজকে এই ভিডিওতে পাইথনে কিছু স্টোরি শেয়ার করবো আপনাদের সাথে অর্থাৎ যে স্টোরি শেয়ার না করলেই নয় ইতিমধ্যে অর্থাৎ এই সময়ে পাইথন নিয়ে অনেকে অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন করে থাকে যেমন আপনার একটা কোয়েশ্চেন করে একটা টেন্ডেন্সি থাকে যেমন আপনার পাইথন কি এটা আমরা কেন ইউজ করব এবং এর মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি এবং এটা কেন ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে তো পাইথন নিয়ে অনেক নানান ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আমরা রিসেন্টলি ফেস করি সো আমি চাচ্ছিলাম যে আমার এই ভিডিওতে পাইথনের ছোটো ছোটো কোয়েশ্চেনের ছোটো ছোটো অ্যান্সারগুলো এটার একটা কনসেপ্ট আপনাদের সাথে ক্লিয়ার করার জন্য সো বলতে গেলে প্রথম যদি আমরা বলি যে পাইথন কি আমরা কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল জানি যে পাইথন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু আমি যদি বলি যে পাইথনের বেলা এটা কিন্তু শুধু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বললেই হবে না এটা আমরা বলতে গেলে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং মোস্ট পপুলার এবং অনেকে কোয়েশ্চেন করে যে এটার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে আমরা আইটি সেক্টর কি না করতে পারি যেমন ডেটা সায়েন্স ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিন লার্নিং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশান তারপর আপনার ওয়েব স্ক্রাপিং অ্যাপ্লিকেশান আরও অ্যাটসেট্রা বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশান সাইট ফাইথন প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে বিল্ড আপ করা পসিবল তো রিসেন্টলি দেখা গেল অনেকে কোয়েশ্চেন করে যে অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ অন্যান্য প্রোগ্রামাররা কেন পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে মুখ করতেছে তারা কেন পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে তারা জয়েন করতেছে তার একটা ফার্স্ট রিজন হলো সেটা হলো যে পাইথনে জয়েন করার একটা মেন কারণ যে আপনার নর্মালি পাইথনের যে একটা কোড আর অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যে কোড করা লাগে সেটা কিন্তু হিউজ ডিফারেন্স যেমন জাবা প্রোগ্রামিং বলেন পিএইচপি প্রোগ্রামিং বলেন কিংবা আদার্স যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলেন সেখানে কিন্তু আমাদের হিউজ কোড করার মাধ্যমে একটা আপনার প্রজেক্ট বিল্ড আপ করা হয় কিন্তু অ্যাট দিস মোমেন্টে আমরা যদি দেখি যে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে সেটা কিন্তু অনেকটাই ইজি হয় কারণ পাইথনের সীমিত কোড এবং সীমিত কোডের মাধ্যমে ঠিক সেম সমান একটা প্রজেক্ট বিল্ড আপ করতে পারে তারপরে আপনার পাইথনের মাধ্যমে দেখা গেল পরবর্তী সময়ে যদি আমরা কোনো কোড ইরোর প্রবলেম কিংবা লেন্দি প্রসেস থাকে তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার সেটা ফাইন্ড আউট করাটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট যেমন জাবা প্রোগ্রামিং বলেন তারপরে আপনার পিএসপি প্রোগ্রামিং বলেন তো ওই সব প্রোগ্রামিংয়ে যারা করেন অর্থাৎ যারা প্রোগ্রামার আসেন তারা কোনো একটা প্রজেক্ট বিল্ড আপ করার সময় তারা কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন ফাইন্ড আউট করেন বা অন্য একটা ডেভেলপার আরেকটা ডেভেলপারের যখন একটা প্রজেক্ট তারা হ্যান্ডেল করেন তখন কিন্তু অনেক ধরনের প্রবলেম তাদের ফেস করতে হয় কারণ তা সেখানে অনেক হিউজ কোড থাকে সেটাকে ফাইন্ড আউট করা খুবই ডিফিকাল্ট কিন্তু পাইথনের বেলা যদি আমরা দেখি তাহলে একজন ডেভেলপার তার আরেকজন ডেভেলপার কিন্তু সেটা ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারে সো এতে হয় কি ইজিলি সলভ করতে পারে তাহলে কিন্তু টাইম কনজিউম ব্যাপারটা চলে আসে তো সেক্ষেত্রে দেখা গেল এখন বর্তমানে এইটি ফাইভ পারসেন্ট বলা যায় যে তারা ফাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে খুবই কমফোর্টেবল এবং ইজিয়েস্ট হিসেবে তারা মনে করে যার কারণে এই কোডের কোডের ইস্যু নিয়ে তারা কিন্তু অন্যান্য প্রোগ্রামাররা কিন্তু পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে জয়েন করছে এবং তারা র্যান্ডমলি কিন্তু ভালো করতেছে তো আইডি সেক্টরে একটা টাইম কনজিউম ব্যাপারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ যদি একটা প্রজেক্ট অল্প সমর্পিত করা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে একটা ইকোনমিক সাপোর্ট পাওয়া যায় যেটা কিন্তু অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের বেলা খুব টাইম শিডিউল বা কিংবা অনেক বড় টাইম মেনটেন করতে হয় সো এটা একটা রিজন তারপরে আপনার পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কয়েকটা স্টেপে কিন্তু আমাদেরকে সাপোর্ট দেয় যেমন আমরা যদি বলি আপনার হাই লেভেল একটা স্টেপ বলা যায় তারপর আপনার হিউজ কমিউনিটি একটা স্টেপ বলা যায় তারপরে আপনার ক্রস প্ল্যাটফর্ম একটা স্টেপ বলা যায় তারপর আপনার অ্যান্ড ইকো সিস্টেম লার্জ ইকো সিস্টেম তো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলার একটা কারণ হলো যে অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যে একটা মেমোরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সেটা কিন্তু সেটার জন্য অনেক যুদ্ধ করা লাগে অর্থাৎ ছোটোখাটো একটা যুদ্ধ করা লাগে অর্থাৎ সেই কাজটা করার জন্য অনেক প্রসেস তারা অ্যাপ্লাই করে কিন্তু পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এই সাপোর্টটার জন্য আমাদের আমরা অনেকটা সাপোর্ট পাই যেটার জন্য আমাদের খুব কষ্ট করতে হয় না তো সেই দিক দিয়ে এটাকে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলে আর একটা হলো ক্রস প্ল্যাটফর্ম তো ক্রস প্ল্যাটফর্মটা বলতে বোঝায় যে এটা একটা প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ যে কোনো প্ল্যাটফর্মে কিন্তু আপনার এই পাইথন অ্যাপ্লিকেশানটা আপনার অ্যাপ্লাই করতে পারেন অর্থাৎ হোক আপনার লিনাক্স উইন্ডোজ 
কিংবা ম্যাক্স যে কোনো অপারেটরে আপনি কিন্তু অপারেটিং করতে পারেন এবং পাইথনটা পাইথন অ্যাপ্লিকেশান ইজিলি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আরেকটা হলো হিউজ কমিউনিটি হিউজ কমিউনিটি বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে নর্মালি আমরা যা বুঝি যে আসলে একটা কমিউনিটি বলতে অনেকজন একটা বড় একটা আপনার ইয়ে বোঝায় যে একটা আপনার পারি পরিবারের মতো বোঝায় যেখানে বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট পাওয়া যায় কেমন তো পাইথনের যে একটা বিগ কমিউনিটি আছে সেক্ষেত্রে আপনি যা যা প্রজেক্ট বিল্ড আপ করবেন আপনি কিন্তু ইজিলি সাপোর্টটা পেয়ে যাচ্ছেন যার কারণে অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তুলনা করলে কিন্তু সেটা আমরা পাইথনের বেলা দেখি যে একটা হিউজ কমিউনিটি সেটা সবার কাছে কিন্তু অ্যাভেলেবেল আর এটা হলো লার্স ইকো সিস্টেম তো লার্স ইকো সিস্টেম এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যেমন পাইথনের কিছু কিছু ফিচার কিছু কিছু টুল অথবা কিছু এলিমেন্টস বিল্ড আপ করা আছে যেটার মাধ্যমে আমরা কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু একটা যে কোনো প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট করতে পারি যেমন আপনি দেখুন পাইথনের লাইব্রেরি পাইথনের ফ্রেমওয়ার্ক তারপর টুলস যে সকল এলিমেন্টসগুলো পাইথন আগে ডেভেলপ করে রেখেছে আমরা যদি একটা কোনো একটা প্রজেক্ট কিংবা অ্যাপ্লিকেশান টাইপের ওয়েবসাইট বিল্ড আপ করি তখন কিন্তু আমরা এসব লাইব্রেরি এবং টুলস এবং ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে কিন্তু এসব সলিউশনগুলো আমরা ইজিলি দিতে পারতেছি সো পাইথনের বেলা কিন্তু সেটা অল্প টাইমেই কিন্তু আমরা সেটা টোটাল কাজটা প্রসেস করতে পারতেছি যার কারণে দেখা গেল যে আমরা যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন টাইপের সফটওয়্যার যখন আমরা বিল্ড আপ করবো তখন কিন্তু আমরা পাইথনের ইনিশিয়াল ফ্রেমওয়ার্কের একটা হেল্প নেই যেমন আপনার জ্যাঙ্গো বা যে কোনো টাইপের একটা ফ্রেমওয়ার্ক নেই বা ফ্ল্যাক্স আমরা বলতে পারি তো ডেভেলপাররা কিন্তু ডেভেলপমেন্ট পারফাসে কিন্তু এসব এলিমেন্টসগুলোর উপর দিন দিনের পর দিনের পর দিন তারা নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে সো এটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে পাইত লার্জ ইকো সিস্টেম তারপরে আমরা যদি বলি বর্তমান বলা যায় যে আপনার এআই ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তো সবাই দিনের পর দিন মানুষ যত আপডেট হচ্ছে ততই কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপর তারা খুবই মানে নির্ভরশীল হয়ে পড়তেছে সো এটা এটা যদি আমরা বলি এটার মেইন এবং স্ট্রংলি কাজটা সেটা কিন্তু একমাত্র পাইথনের মাধ্যমে করা পসিবল যার কারণে আপনারা যদি বলেন যে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড হোক বা এক যে কোনো ফ্যাকাল্টির হোক যে কোনো স্টুডেন্ট তারা কিন্তু এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিংয়ের কথা চিন্তা করে তারা কিন্তু স্টার্ট আপ হিসেবে কিন্তু পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা তারা স্টার্ট করে এবং তারা সেটা কি সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দেয় কারণ এক্ষেত্রে বলা যায় যে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ একটা র এলিমেন্টস হিসেবে কাজ করে যদি আমরা এই প্রোগ্রামিংটা ক্যাচ করতে পারি অর্থাৎ যদি আমরা এই প্রোগ্রামিংটা ভালো করে আপনার আয়ত্ত করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ওভারঅল যতগুলো পাইথনের অপরচুনিটি আছে সবগুলো কিন্তু আমরা বিল্ড আপ করতে পারি যার কারণে পাইথনটাকে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে অ্যাট দিস মোমেন্ট যত পুরো পৃথিবী বলা যায় ওয়ার্ল্ডে এবং যে কোনো কাজ অর্থাৎ আইটি সেক্টর বলেন সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি বলেন বা ডেভেলপমেন্ট বলেন ওভারঅল তারা সবাই কিন্তু পাইথনটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে আবার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনেকে কিন্তু কনফিউজ থাকে যে আমরা কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখলে কি কি ফিচার পাবো কিংবা কি কি অপরচুনিটি পাবো তো আমরা যদি ব্রাউজিং করি তাহলে কিন্তু দেখা যায় যে আপনার পাইথন প্রোগ্রামিংটা বলা যায় যে একবারই র্যাঙ্কিংয়ে প্রথম অর্থাৎ এটাকে প্রথম ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বলা হয় কারণ আপনার একটা বৈষম্য কিন্তু এখানে অলরেডি হয়ে যায় যে একজন পিচপি ডেভেলপার একজন জাবার ডেভেলপার আর একজন পাইথন ডেভেলপার ডিফারেন্সটা তিনজনের মধ্যে যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু হাই স্যালারি কাউন্ট করা অর্থাৎ হাই স্যালারি হিসেবে কিন্তু একজন পাইথন এমপ্লয়ি সেখানে জয়েন করতে পারে যেটা নর্মালি যে কোনো ডেভেলপমেন্ট পারফাস বা কর্তৃপক্ষ তারা কিন্তু হাই স্যালারি দিয়ে একমাত্র পাইথন ডেভেলপারকেই বেশি তারা প্রায়োরিটি দিচ্ছে কিন্তু অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যারা প্রোগ্রামার আছেন বা ডেভেলপার আছেন তাদেরকে কিন্তু এতটা বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না তো যার কারণে দেখা গেল সবাই ইকোনমিক্সের কথা থিঙ্কিং করেও অন্যান্য ডেভেলপাররা কিন্তু পাইথন ডেভেলপারের দিকে মুভ করতে পারতেছে এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হলো যে কেন অন্যান্য ডেভেলপাররা ইজিলি অনেক দ্রুত স্পিডলি পাইথনে তারা মুভ করতেছেন সেটা হলো পাইথনের সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হলো যে এটা আপনার সবচেয়ে ইজিয়েস্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ কম্পেয়ার করলে সবচেয়ে শর্টকোট ইজিয়েস্ট এবং অল্প সময়ে একটা ভালো ফিডব্যাক কিংবা একটা অ্যাপ্লিকেশান টাইপের ওয়েবসাইট তারা বিল্ড আপ করতে পারে তো ওভারঅল একটা কথা আসলে না বললেই নয় যে পাইথন নিয়ে যদি আমি কথা বলি তাহলে অনেক কিছু আসলে বলাও যায় তাই আমি শর্ট আপনার সাথে সাথে শেয়ার করতে পারি যে পাইথন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার হোল আইটি লাইফ অ্যান্ড ইটস ইটস এ বেস্ট ওয়ে অ্যান্ড ওর অসম একটা সিস্টেম তো আমি যাই ওভারঅল আমি একটা সাজেস্ট করতে পারি অর্থাৎ যারা পাইথন নিয়ে স্টার্ট করতে যাচ্ছেন 
যারা স্টার্টআপ হিসেবে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে স্টার্ট করতে যাচ্ছেন কিংবা যারা ডেভেলপার আছেন তারা তো মুভ করতেছে সো যারা বিগিনার্স লেভেলে আছেন তাদেরকে আমি একটা কথা বলতে পারি যে আপনারা যে কোনো কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো ফ্যাক্ট না ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আপনার পাইথনের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আপনি যাই হোন না কেন আপনি কিন্তু পাইথন প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে আপনি আপনার ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে পারেন সো এক্ষেত্রে আমরা হানড্রেড পারসেন্ট বলতে পারি এবং আপনি যদি অ্যাট দিস মোমেন্টে যদি এই আপনি পাইথন প্রোগ্রামিংটি নিয়ে কাজ করেন তাহলে কিন্তু আগামী আগামী সময় কিন্তু আপনি আপনার পার্সোনাল পার্সোনাল আপনি আপনার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট এবং আইটি সাইট কিন্তু আপনি লিড করতে পারবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই তো আজকে এখানেই আমি 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 আমার ছোট কথা অর্থাৎ ছোট কিছু শেয়ার কথা শেষ করলাম তো এ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এ কামনায় আমি শেষ করতেছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম